അതുകൊണ്ടല്ലേ നിന്നോട് ചോദിച്ചത് ഓ അതെങ്ങനെ നീ അറിയാനാ നിനക്കിപ്പ യൂണിയൻ പണിയൊന്നും അല്ലല്ലോ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി വണ്ടി കൊടുത്തുവല്ലേ എന്റെ കാക്ക അത് കൊളപ്പുള്ള ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോ കൊളപ്പള്ളി കൊളപ്പള്ളി നിനക്കറിയില്ല അയാൾ ആരാണ് എന്താണെന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞു വെച്ചോണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇക്കാക്കയും കൊളപ്പള്ളിയും ജോസ് പച്ചാനൊക്കെ എന്നോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കത് മറച്ചു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് മാത്രമല്ല കൊളപ്പള്ളി എന്നെ ഏത് കാര്യത്തിൽ വിളിച്ചാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ചെയ്യിപ്പിക്കാറുമില്ല പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഡ്രൈവറുടെ ആകെവേട്ടന്റെ മാർത്താണ്ടന്റെ ആൾക്കാർ പിടിച്ചു വെച്ചു എന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോ ബാസു കൊളപ്പള്ളി ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നീ അറിയാത്ത പല പിൻകഥകളും ഉണ്ടാവും നല്ലതും ചീത്തയും പുറമെയുള്ള ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ വിലയിരുത്താൻ കഴിയില്ല എന്റെ കാക്ക വേണ്ട നിന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല അറിയാത്ത പിള്ള ചൊറിയും പറയും ആ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം യൂണിയൻ മീറ്റിംഗ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കോമൺ മീറ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് രാജശേഖരൻ എം പിയും മുട്ടത്ര സുധാരനോ അല്ലേ വാസു തല്ലുണ്ടാക്കാനാണെങ്കിൽ നീ വരണ്ടേ സഖാവ് തന്നോടല്ല സംസാരിക്കണ്ടേ അവന്മാരോടാ തൊഴിലാളി വർഗത്തെ പറ്റി സംസാരിക്കാൻ വന്നിട്ട് ഭൂർഷായുസം സംസാരിക്കണില്ല അവന്മാരാ കൊടിയ നിറം നോക്കിട്ടൊന്നും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു കാര്യമില്ല നമ്മൾ തൊഴിലാളികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാലേ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയൂ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കൽ മാത്രമല്ല രാജശേഖര തൊഴിലാളികളുടെ ലക്ഷ്യം ലക്ഷ്യം മാത്രം നോക്കി ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഏതെങ്കിലും പ്രസ്ഥാനത്തിന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അതെ രാജശേഖർ സാർ ഒരുപാട് പിന്തിരിപ്പന്മാരുടെ മരിച്ചുപോയ തൊഴിലാളികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുള്ള ക്ഷേമനിധി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത് അക്കാര്യത്തിലാണ് എനിക്ക് എതിരെ അഭിപ്രായം ഉള്ളത് പണി ചെയ്യുന്ന കാലം മാത്രമേ വേതനം പറ്റി മരിച്ചു കഴിയുമ്പോ അവിടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ കൂടി തീറ്റി പോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ അതെ ഞങ്ങൾ തൊഴിലാളികൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിന്റെ ഓഹരി നല്ല കൊടുക്കണേ അല്ലാതെ രാജശേഖര സാറിന്റെ തറവാട്ട് സ്വത്തി നല്ല കൊടുക്കണേ ഓ നിർത്തി എന്ത് പറഞ്ഞാലും ഓസു അതെ കോട്ടയത്തെ റബ്ബർ ബാധി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു നീട്ടാൻ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കൂ രാജശേഖര തൊഴിലാളികൾ ഇന്നീ ചെയ്തു വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളായി തുടങ്ങി വെച്ചതല്ല കാലാകാലങ്ങളായി തുടർന്നു വരുന്ന ചില ചിട്ടകളും രീതികളുമാണ് ആ രീതികൾ ഇനിയെങ്കിലും കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റം എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം രാജശേഖരൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് രാജശേഖരന്റെ മാത്രം വാക്കാണോ അതോ എന്റെ വാക്ക് തന്നെയാണ് എന്റെ യൂണിയന്റെ രാജശേഖരന്റെ വാക്കുകൾ തന്റെ യൂണിയന്റെ വാക്കുകൾ തന്നെയാവാം പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ അങ്ങനെയല്ല എന്റെ പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് എന്റെ തീരുമാനം സർവരാജ തൊഴിലാളികളുടെ കാലമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ സഖാവേ ഇത് ഫ്യൂഡൽ റെവല്യൂഷനറിയുടെ കാലമാണ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ തലതാറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയും കാണില്ല അണികളും കാണില്ല ചെങ്കൊടിയും കാണില്ല തൊഴിലാളി വർഗത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നീ ആരടാ ഈ തഴമ്പ് നീക്കണ്ട രാജശേഖര ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിന്റെ അടയാളം കൈവള്ളയിൽ മുദ്രയായി കിട്ടുന്ന ഒരേ ഒരു വർഗ ഞങ്ങള് തൊഴിലാളി വർഗം നിന്നെ പോലുള്ള വർഗ ശത്രുക്കളെയും വർഗാധിപത്യത്തെയും വെട്ടി നിരത്തി ചങ്കൊടി പാർപ്പിച്ച ഒരു തലമുറയുടെ കഴുത്തണ്ടി കഴിഞ്ഞു കളറിട്ടതിന്റെ കീഴ്വയർ നോക്കി കൈകൊണ്ട് വിളിച്ചോണ്ടില്ല രാജശേഖര തൊഴിലാളി വർഗം അതൊരു കനലാണ് മൂടി വെച്ചാലും ശബ്ദം കേട്ടപ്പോ ഞാൻ കരുതി പോലീസ് ആയിരിക്കുന്നു ചാനലിലെ നമ്പർ ചട്ടമ്പിയുടെ വീട് പക്ഷേ ചട്ടമ്പിയെ തിരക്കി പോലീസ് ആരും വീട്ടിൽ വരില്ല അത് പിന്നെ താമസം മാർക്കറ്റിലാകുമ്പോ വീട്ടില് തിരക്കിട്ട് കാര്യമില്ല പോലീസിന് അറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ 
വാസു അമ്മായി കഴിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും കൊട്ടാറും പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്ത വന്നെന്നും പറഞ്ഞു ഇതിലും വലിയ വാർത്തകൾ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ഒക്കെ പേരില് എന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്റെ ബലമായ സംശയം ഈ റിപ്പോർട്ട് പിന്നെ ജോസഫ് തോമസ് എന്നാണ് പടക്കപ്പരക്ക് തീ കൊടുക്കാണ്ട് ഇതിന്റെ രക്ഷപ്പെടാൻ വഴി പറഞ്ഞു വഴിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഡീലിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് താൻ ഈ മണ്ണിൽ കാൽ കുത്തരുത് എങ്ങനെ തനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ ഇല്ലിക്കൽ കൊട്ടാരത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് പത്മനാഭന്റെ മണ്ണിൽ കാൽ കുത്തരുത് അത് പറയും പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തകർക്കാൻ പറ്റുന്ന അല്ല കൊളപ്പള്ളി പണം മാത്രമല്ല കൊളപ്പള്ളിയുടെ ശക്തി അണ്ണാ അണ്ണാന്ന് വിളിച്ച് ഓച്ചാനിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈന്യം തന്നെ ഉണ്ട് അയാൾക്ക് പിന്നിൽ ഹാജരെ പ്ലീസ് ഇവര് പറയുന്നതിലും കാര്യമുണ്ട് ഹാജരെ ഞാൻ പറയുന്നു ഒന്ന് കേക്ക് കൊട്ടാരത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ എതിർപക്ഷത്തുള്ളത് ജോസഫ് തോമസാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു നീക്കത്തിനും ഇവിടെ പള്ളി കൂട്ടി നിൽക്കില്ല എന്ന് വെച്ചാ അതിന്റെ പേര് ഞമ്മൾ മുറിച്ച കോടികൾ അങ്ങോട്ട് മറക്കണം അതിന് പൊളിക്കും ഇവിടെ ആർക്കും ആരുടെ ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടില്ല ജോസഫ് തോമസിനെതിരെ ചൂട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇത് അങ്ങനെതിരെ കൂടെയാണ് ഇവിടെ ചൂടൊന്ന് വിളിച്ചാൽ പിന്നെന്താ സംഭവിക്കാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമുക്കും അണ്ണനും ഇടയിൽ ഒരു ശിഖണ്ടിയുടെ മറ ആവശ്യം നേർക്ക് നേരെ കാണാതെ പോരുന്നിറങ്ങാം അല്ല താനാരെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വർഷങ്ങളായി അണ്ണം വെച്ച് അനുഭവിക്കുന്ന അബ്കാരി സാമ്രാജ്യം സ്വപ്നം കണ്ട് അങ്ങ് പാറശാല ബോർഡറിനെ പ്രവർത്തനം കിടക്കുന്നില്ലേ അവൻ തന്നെ ഒന്നാടങ്ങന്റെ ഹാജി 